。终极号深善杯象棋大师迎春邀请赛第二轮的精彩对局，是由红方棋子大师曹延磊对阵黑方玉面神佛蒋川。开局选择中炮，黑方跳马；红方选择强挺三兵，黑方平炮亮车；红方选择两头蛇，蒋川先弃一卒，再走寻和车，想先弃后取。红方冲兵，黑方居八平三，抓兵抓象。红方选择飞边象，黑方吃兵。这里红方选择拐角马，再走兵五进一，将来可以把马盘到中路，再想办法把马跳到象尖的好位置，是该布局的特点。黑方飞象布防，红方选择横车，黑方再补士。以上都是流行的布局下法，在当前局势，红方马六进五是更为稳妥的选择。把拐角马跳上去，让自己的阵型没有明显的弱点，准备要继续跳象尖。那如果黑方选择进炮塞象眼不让跳，红方就直接对车，吃把车吃掉之后，双方基本均势，红方也是稳持先手的。那么实战当中。曹大师选择马三进五，保留自己的拐角马。虽然局势会相对复杂，但是呢，给自己留下一个弱点。黑方此时炮二进四一 c， 不让红方马五进七之后，那这两个马的位置啊，不是太理想。此时还是可以考虑居九平七，把车给对了，缓解压力。实战红方走炮八平七。那黑方顺势出贴身车，咬住了红方的拐角马。此时曹大师继续选择炮五平三，继续把这个局面复杂化。那黑方顺势进车一 c， 让局势对红方不利。此时红方不能去补士抓车，否则黑方可以车四退一，威胁打中马，先让红方不利。当前局势，红方冷静一点啊，直接呢选择居九平八是不错的下法。看起来黑方有一个居三进三，但是红方此时再把马打掉，还是能够抗衡的。虽然你杀中马带将，但是我可以炮三平五先扛住。这边呢，我的七路炮对你的马和炮也有一定的威胁。呃，实战。红方没有出车，而直接选择打掉，用自己的炮换掉了对方的一匹相对较弱的马，红方吃亏。这样蒋川一吃，红方对车，黑方显然不会对。那如果对了，前线黑方只剩车炮，这里黑方车三平四，好棋，双车死死的压住了红方的拐角马。此时不知曹大师有没有后悔，刚才没有走马六进五，而是走了马三进五呢？现在这个局势对于红方来说已经非常危险，唯一的解救办法是走车七平八。好像黑方还是有进车，依然有这样威胁中马的手段，但红方此时有一个救命的妙手，虎士。那黑方岂不是可以吃马吗？这里士也不能吃车，但红方有车八进三，直接砍炮的手段。你如果吃我的车，我就吃掉你的四路车。黑方吃兵，红方在炮三退一。虽然这样下也是黑方优势，但黑方优的不多，比实战效果要强不少。那至少红方不会丢子。实战曹大师呢，外号弃子大师，果不其然选择炮马卒。做好了弃子的计划，但是这样弃子啊，红方没有太多的补偿。这里黑方进车，红方的中马只能避让了。拐角马到底是被黑方给白白吃掉，黑方取得多子的优势。曹元磊进车抓，黑方下底一将，再选择分炮。红方马三进五抓车，蒋川平车威胁底线。曹元磊呢，选择出将避让。下到这个局势，黑方多子基本已经锁定胜利。那么且看蒋家大呢如何操作。先将一下，再选择羊角士，这是干嘛呢？意思是准备炮九退一，准备炮九平四叫将反击红方。
，曹大师，赶快扬脚式，未雨绸缪，先防一下。”黑方一看，你已经补起来了，那我这里先不平炮了，我也支一个势，巩固好阵型。红方平车，准备侧翼攻马，那黑方吃扫掉底势，准备打象。红方补一个，黑方退车吃。红方兵三进一，企图利用过河兵牵制黑方。黑方不管那么多，先宰了中兵再说，还抓着红方的中象。红方一看这个象呢，也不要了啊，你爱吃去吃，我炮打边卒，准备攻击底线。黑方也很冷静，先把过河兵给消灭，多一个大子不用怕。那这里也不用担心打车，否则可以吃象。红方扔底炮，黑方先把象飞起啊，不让你锤底象。此时红方平车威胁底线，蒋川下的非常稳健。两个羊角式支起来，随意你怎么将。现在如果你将军，我可以上将，用炮呢掩护住自己的下二路，那么你根本就没有棋。所以红方走车点下二路，先控制住，将来有平车抓马的手段。这里蒋川选择出将，先避开侧翼车马炮的可能攻势。那么当你平车抓马的时候。这里蒋川已经做好了弃还一个大子的准备，直接上马。你吃我的炮，我就宰了你的象。虽然现在双方都是车马炮，但是红方士象残缺，显然黑方大忧。这里红方呢，实战是先将一将，凑一凑时间，再选择平车出来。此时黑方严谨的走法是炮打兵，看起来有些花哨，确实实战当中不好去想。蒋川马六。进四，看起来平白无奇的一步棋，实际上是给了红方机会的。红方应该怎么下呢？这里先将一将，走到这里啊，应该先将一下，让对方的老将下去，然后再抓炮啊。这里的次序很关键，让对方的老将在下面有什么妙用呢？那么这样一抓炮，他一躲，红方可以退炮打马。由于黑方的老将在下面。这个羊角式没有跟，所以黑方不宜选择马四进六，否则红方可以居二平四，这样呢黑方就很尴尬，这个马看不住，你躲了我要杀士，比如你选择马六退五，我杀士一将，再选择进马，这个棋啊红方反躲主动，啊有可能啊大概率会是一个红方反杀的局面，那黑方反而陷入了尴尬。实战当中，如果下到这个局面。黑方考虑这个老将下去了，不能进马，那么考虑马四进三行不行呢？红方可以平车这样去吃，黑方也是不好下。看起来呢，车马炮攻势很猛，但这个车陷在这儿，被红方连续捉，红方反倒是夺得了局面的一定主动权。我们回到前面，因此在这个局势选择退车一将再收回，那是真的很关键。可惜的是，这个棋实战。时间很紧，也算不了那么远了啊！曹大师呢，直接选择退车，那就完全不一样了。黑方还是退炮，那此时你再退车就没用了。黑方可以大胆的往前跳，因为你现在在抓呢，黑方的马可以跳开，你这里没法杀士，这刚才的变化呢就没有了啊！所以曹大师呢，他就没选择退炮打马了，走一个炮九退一。想下步棋，马七进八，形成车马炮的两侧啊进攻。那么蒋川呢，杨象给你扛住，不让你跳马进攻。红方没办法了，只能呢先将两将回防。黑方一看后防线没有压力，选择放手进攻。下步棋有马三进二，红方赶快平车，不让你将军。黑方车五进二，下步棋要强行马三进二。红方炮九平八，先防住，不让对方跃马叫将。那么这里呢，黑方先平车过来，随时可以退车叫将。红方借老将啊，否则对方车八退一也是很厉害。将军，这里将一下，再选择扔底炮，已经做好了将来马三进一的准备。红方实战回马，那蒋川呢就退车将，再马三进一。下步棋，马一进三，再踩士，就是双将杀棋。红方赶快出老将，那么你一跳将呢？红方只能垫车，踩士一将，注意不能去吃炮，否则叫将要抽车。
，所以抬居。蒋川这里下的非常的稳健，也老练，马四退五，便宜占的差不多了，那么一下子将不死对方，就先稳住局势，不让您的马往前跳，不给你任何反击的机会。下到这里，红方无奈，选择先进个老帅，黑方抓一下，再选择打兵。你显然不能踩，踩完之后呢，单局寡炮，基本等于认输。这里选择退炮打马，蒋川马五进三，红方走到这里啊，其实已经是不行了。那曹元磊呢，也不想轻易简单放弃，先扔个底炮，黑方退回，红方平局抓势，黑方就简单躲，真的是一点机会也不给，太让人绝望了。此时红方。将一下，再选择进车。那么蒋川跳马进来啊，准备威胁两边的卧槽。红方上帅，黑方就跳马，这里威胁叫杀。红方要解杀，然后黑方选择退炮。走到这里，红方就投子恩负了，因为黑方的优势啊确实太大了。那么以下可能会发生什么变化呢？比如红方选择吃毒，黑方就炮一平四，先瞄住，随时可以回马将军。如果红方继续杀卒，准备底线偷杀，那么黑方可以回马将。红方如果平局填住，这里有精妙的杀招，进马一将，双将只能进将，再选择进局将，红方只能上天，黑方再选择马六进七，形成绝杀无解。黑方以下伏有退居的杀棋，如果红方退炮也防不住。黑方居八平五，后门别棍，绝杀无解。